Ficou bonito, né? Laro Eixo! Quinta-feira no ar, resenha de preto, vamos que vamos. O assunto hoje é com ele, que gosta de botar fogo no parquinho, mas se não fosse assim, talvez ele não seria quem ele é. Deputado Ivan Nates, um cara que já me disse no, na, no, no, na, nas entrelinhas aqui que vai ser até escritor do seu próximo livro, vamos saber disso. Boa noite, Ivan. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo, cara. Eu sou cada vez mais teu fã, tá? Acompanho tuas lives, eu posso. Quero que tu faça um podcast rapidinho, cara, pra gente ouvir, né? Quando, quando, quando não tá na live, acho que você tem um... um... Tá, tá no lugar certo, velho. Ô, produção, ouviu, produção? Vamos providenciar, viu, produção? Tá ouvindo? Vamos aí. <risos> Ivan, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e é, eu acho, eu já começo dizendo o seguinte, é muito importante, é, o Ivan para mim é uma referência do ponto de vista político, quando você mesmo tendo ideias é, é, que não convergem em algum momento elas podem ser discutidas e são respeitadas e você consegue trabalhar com a pessoa muito tranquilamente, então o Ivan é um exemplo disso é, é o tipo de político que o Brasil precisa, que tem a cabeça aberta, sabe do que quer, sabe como fazer, e é, de, é disso que nós vamos falar hoje. E aí eu já te começo perguntando, Ivan, qual é a sensação do deputado, primeiro do cidadão Ivan Nates, de ter um trabalho realizado bem e com resultado? Ah, eu estou muito feliz com o meu trabalho na Assembleia Legislativa. né? Eu recebi agora uma pesquisa de avaliação do meu mandato feita em Blumenau, só em Blumenau. E, pô, os números foram maravilhosos. A comunidade está acompanhando o meu trabalho, né? Está tá vendo o que a gente está fazendo, a nossa luta. E nós estamos transformando isso em números. Ontem, ontem não, acho que foi segunda-feira, nós fizemos uma, um bate-papo virtual com a, com a CIB e com o prefeito Mário do Brande, e o prefeito Mário Leobrand, depois eu repliquei, inclusive, nas minhas redes sociais, fez uma, vários elogios ao meu trabalho, a forma como a gente tem trabalhado, a forma como a gente tem captado recursos para a nossa cidade, quase 7 milhões de reais depositados na conta da prefeitura. E, então, além das pautas, que, que são pautas do mandato, de enfrentamento, né, nós temos a pauta também de, de conquistas para a cidade. Se tu olhar... Em 24 meses, nós, nós, nós captamos 7 milhões e 200 mil para a cidade, é o custo de uma ponte, pô. Uma ponte ali do centro. É muita grana. Nós vamos calçar muita rua, nós estamos fazendo um sistema mutirão agora, com dinheiro, um milhão e meio de reais do meu mandato para o sistema de mutirão. O prefeito Mário Del Branco está colocando em estrada, em piso asfáltico. Nós estamos fazendo uma campanha de recuperação de, de creche. Nós temos o Oswaldo Odebrecht agora é, sendo reformada com o dinheiro do meu mandato, telhado. Nós temos escolas que estão sendo é, recuperadas com o dinheiro do meu mandato. A gente vai fazer está fazendo um trabalho muito bacana de, de, de sistema de para pessoas carentes que não tem como pagar um sistema mutirão para a gente poder calçar na frente da casa delas. Pô, tem muita coisa boa. E fiquei muito feliz de quando o prefeito Mário de Grande me elogiou para toda a CIV, para todo mundo. Que, a gente tem, que nós temos enfrentado muitos desafios da cidade lá na Assembleia e temos vencido. Um deles é a 68, né? que é a nossa grande pauta. Acho que nos próximos dias vai começar. Enfim, cara, estou muito, tô muito feliz com o meu mandato. Coisa boa, coisa boa. Eu vou, eu vou já colocar o assunto impeachment, Moisés, já para a gente dar uma aquecida na nossa conversa. Uh, antes, já digo aqui, boa noite para a Márcia, minha querida, boa noite, minha linda. Uh, Volnei, estava com saudade de ti, meu querido. Sumiu, querido, sumiu. <risos> Entrou, curtiu, compartilhou. Então, compartilha, já sabe, né? Senão eu vou, vou puxar o pé quando vocês forem dormir. Então, compartilha com a gente. Ivan, uh, me conta um pouco essa sua sensação do trabalho bem feito pelo impeachment, né? que é algo que é, dois estados estão tendo esse tipo de problema sério com, a, com, com relação aos governadores, Rio de Janeiro e, e, e Santa Catarina, né? 
E aí, Santa Catarina, de novo, né? O Rio de Janeiro está lá, aquelas encrencas, mas Santa Catarina, Moisés conseguiu uma sobrevida e agora, de novo, recebe a paulada, fruto de um trabalho que tu fez ali com relação à CPI dos respiradores. Como é que o Ivan, como é que o deputado Ivan é, enxerga essa vitória? Bom, é duplamente dever cumprido, né? Sexta-feira à noite, eu, eu e a minha esposa, a gente foi dormir a, a um sábado para domingo, semana passada, quando foi o afastamento. Muito feliz, eu tinha tomado até uma garrafa de vinho para comemorar, sabe? Porque foi tudo muito bem trabalhado, né? tudo muito bem construído dentro da CPI. Porque tu sabe, tu tem ali nove deputados, cada um com o seu jogo de vaidade, cada um com o seu partido político, cada um com o seu interesse. Então, tu tem que construir a CPI, sabendo que os desembargadores iam utilizar o relatório da CPI para discutir o afastamento do governador Carlos Moisés. Então, tu, tu tem que ir construindo aquele emaranhado que só nós, advogados, sabemos como faz, né? construir aquele enredo, construir aquela história e, e sempre é, 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 fazendo com que aquele jogo de vaidades da Assembleia, que é natural da política, que é assim mesmo, né? ainda bem que é assim, dos partidos políticos, que a gente fosse, fosse construindo aquele enredo com autorização dos membros da CPI e mudando e alterando e, e, e escrevendo de acordo com aquilo que a gente sabia que ia, ia ser aprovado, chegar no final do relatório vê ele aprovado por unanimidade, um relatório que apontou 17 pessoas como responsáveis pelo prejuízo dos 33 milhões, uma delas o governador do Estado. E também construir, fundamentalmente, um enredo da mentira do governador. sabe Pegar todos os fatos, juntar um com o outro, um com o outro, uma entrevista, uma live... O, o trabalho minucioso que o gabinete fez, e eu quero aí parabenizar os advogados que trabalham comigo lá no gabinete, doutora Silvia, doutor Alex e Jesus, que foram os que ajudaram a construir o relatório. E a gente construiu aquele emaranhado depois também para provar que o governador mentiu. Né? E apresentar esse relatório para para os deputados e provar ele por unanimidade. Depois tu abrir a imprensa catarinense, toda a imprensa catarinense, e receber elogios, né? só elogios. Naquela época, a, 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 havia um descrédito muito grande das CPIs, né, Marco? Sempre se falou muito mal das CPIs, né? não, cabe, não cabe nada, né, 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 não funciona. Falei, não, vai funcionar. Acredite, as entrevistas que a gente dava, vai funcionar, agora vai terminar, né, né, pá, vai ser pizza. Né, né, né. E a gente foi construindo isso tudo. Quando chegou no final, a gente apresentou o um relatório, a gente... A gente nós conseguimos dar um salto né, de qualidade em termos de mandato. Né? Eu deixei de ser um deputado do lado de Blumenau para ser um deputado conhecido estadual, estadualmente. Hoje eu chego num posto de gasolina, eu estou aqui em São Bento hoje, chego num posto de gasolina para abastecer. Ah, estou o Ivan é o cara do CPI. Então, deu, deu uma projeção boa. Quando chegou na hora de fazer a admissibilidade do impeachment, que foi a primeira fase do impeachment, Aí foi um pouco de jogo político e tal, a gente conseguiu, conseguiu fazer a admissibilidade. Agora, o ápice mesmo, e tu é advogado, eu também sou, foram quando os desembargadores começaram a ler o relatório né, e se basear no relatório da CPI que eu construí, junto com os meus colegas da Assembleia, para afastar o governador. Aí, então, é a realização profissional e também como, como deputado. Né? Foi muito legal, muito legal, porque nós trabalhamos muito para isso aí. Quando... Tu me colocou uma vez, tu me falou assim, pô, tu sabe que eu, aonde eu chego, eu não quero passar desapercebido, né? Uh, da onde vem essa, essa tua energia de, tipo, porra, já que eu tô aqui, eu quero fazer direito. Da, como é que, da onde você tira essa, essa pegada? Pô, eu estudo muito, muito, eu estudo demais, quem trabalha comigo sabe disso. A gente tem uma capacidade um pouco de compreensão de, de, de narrativa muito boa também. E eu também não pego briga que eu não possa vencer, sabe? Que eu não possa começar e terminar. Então, eu estudo muito antes de começar uma, uma batalha. E a hora que eu começo, ela tem que ter fim. Nunca começo e deixo pela metade. Isso foi histórico. Quando eu comecei... Oh, Marco, eu reduzi o número de vereadores do Brasil 
eu, eu coloquei o enquadramento em todas as câmaras de vereadores do Brasil. Eu fiz uma ação popular dizendo que Blumenau tinha vereador demais, era 21, e que a gente só podia ter 14, segundo um cálculo que eu fiz. Desenhei uma tese, apresentei em Blumenau, o juiz riu de mim, era o Beber, lembra? Não sei se conheceu o Beber, que virou desembargador, agora está agora aposentado. Riu de mim, disse que isso não ia dar certo. Depois ele, ele lançou a sentença e afastou seis, seis vereadores de Blumenau. Isso foi, foi há 20 anos atrás. Então, tu imagina, nós brigamos contra todos os vereadores de, do Brasil. Eles foram ao Supremo para derrubar a nossa criminal. Não, não caiu, e além de não cair, a gente regulamentou as câmaras de vereadores do Brasil inteiro. Então, isso é uma história, já vem de muita, muita luta. Né? A gente sempre começou e terminou. E nunca foi por pequenas causas, sempre foram grandes causas. Tá? Algumas não deu para vencer, como, por exemplo, a privatização do esgoto em Blumenau, que para mim sempre foi uma sacanagem. Não deu para vencer, mas nós lutamos até o último dia. E, enfim, a gente começou e terminou. Bacana isso. Josué, boa noite, meu querido. É, tá com saudade de falar contigo, né? A gente tem que marcar uma live só dos Comuna, igual o pessoal nos apelidou. <risos> Alex Rugic. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Boa noite, meu querido. Está dizendo aqui, boa noite, grande Marco Antônio. Ô, oh, grande é o mínimo, né? Volnei dizendo o seguinte, advogados fazendo a diferença nesse gabinete. Parabéns à classe. É isso aí, Volnei. O pessoal que trabalha ali é, é a galera do gabinete... Cento... 115. É a galera do gabinete 115. Abraço para a galera do 115. É. Vou até jogar no bicho qualquer dia esse número. Eu só não entendo o Ivan nas urnas. Rapaz... O homem, tá, o homem foi eleito. O homem foi eleito deputado. Né? Vamos entrar nas questões eleitorais ainda, mas se o homem está fazendo o trabalho que está fazendo, ele foi eleito. Né? Então, mas também há um, um fenômeno, e aí eu já jogo para o Ivan essa bomba, aproveitando que o, o Alex colocou aqui. Eu só não entendo o Ivan nas urnas. 17 de ponta a ponta, como foi a eleição de 2018. Ah... Um, Deu ruim? Desastre, né? 17 cabo a rabo, eu sempre disse que era um desastre, né? A gente ficou com o cabo e com o rabo, né? Nesse processo. As pessoas têm que compreender, Marco, que a política é uma profissão. E como qualquer outra profissão, tem que ser exercida por profissionais. Eu, eu quando embarco num avião, eu acredito, eu tenho certeza que o piloto que está ali é um cara que sabe pilotar avião. Eu, quando contrato um profissional para a minha empresa, para o meu administrador de bens, ou para a minha rede lá de negócio, eu contrato experientes, gente que sabe. Mas na política, as pessoas acreditam que alguém diferente possa fazer o que nem o que os profissionais não conseguem. Então, acho que essa, esse negócio 17 de cabo a rabo foi uma passagem importante, interessante, nos ensinou alguns recados e um deles é que a política é para os profissionais da política. Existem mais profissionais da política do que vagas. Então, os melhores devem ocupar essas vagas, mas certamente os profissionais. Isso a gente tem que aprender. E também a gente tem que aprender ainda muito de política, de representatividade, né? de importância de ter, de ter deputados regionais, lutando pela gente. Agora, com a emenda impositiva, então, nem se fala. Né? Eu tenho todo ano 11 milhões de reais para dizer para onde vai. Então, se eu for de Blumenau, eu vou dizer que o dinheiro vai para Blumenau. Mas se eu for de Joinville, eu vou dizer que o dinheiro vai para Joinville. Então, precisamos compreender um, um pouquinho o processo eleitoral, mas faz parte. A gente é muito jovem ainda e, a gente, e, e nós não nos importávamos com política. Agora estou vendo que a galera está tá se importando e isso é bom. Ah, quando tu entra no boteco, né? aqueles cospe grosso bonito, assim, então os caras são bons de, de conversa, e os caras sabem o nome do presidente do STF e xingando o presidente do STF que o voto dele foi ruim, porque não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, me dá um misto de alegria e desespero. Mas... É, isso também nos dá uma certa responsabilidade, e aí o, o deputado tem essa responsabilidade 
da gente levar essa educação política para dentro de escola, né? A gente precisa discutir é, é, as funções é, do político, propriamente dito, e não é politicagem, é do político dentro das escolas, né, deputado? É, dentro da escola, dentro de casa, dentro do clube. Pô, eu, tô, eu, eu, assim, eu, eu vejo com muita, muita felicidade, né? Por exemplo, a eleição presidencial. O Brasil está discutindo a eleição presidencial. Um ano e meio antes da eleição, nós já estamos discutindo a eleição presidencial. Não é maravilhoso isso? Não, não é maravilhoso? Até bem pouco tempo, a gente discutia a eleição na quinta-feira, na sexta-feira, antes de votar. Agora não. Agora a gente está falando de eleição um ano e meio antes. Nós estamos falando dos nossos candidatos, o meu candidato a governador, o senador Jardim Melo, um ano e meio antes da eleição. É, e, e isso é importante. Todo lugar que eu vou, que as pessoas se identificam comigo, elas perguntam se tem eleição presidencial, se tem eleição estadual, perguntam para os candidatos a deputado federal, estadual. Então, poxa, isso aí é maravilhoso, né? Significa que a sociedade está conversando sobre política. Vai ser bom demais. Acho que a gente vai avançar muito, muito, muito nos próximos anos. Aí. E, e, e essa, essa coisa aqui que nós estamos fazendo, sabe? Esse negócio, esse bate-papo aqui que a gente está fazendo é que faz a diferença, né? Para se compreender como é que é o processo. Né? E, aí, pegando esse seu... e aí, pegando esse seu gancho, do ponto de vista político, uh, e aí discutir a eleição um ano, um ano e meio antes... Nós precisamos entender a função dessa, da, da, do que esse deputado, do que esse deputado estadual e federal, do que um senador pode fazer, uh, qual é o peso que ele dá. Você fala, acabou de falar, você tem 11 milhões de reais para mandar para algum lugar. Se tu é daqui, é óbvio, tu vai fazer uma divisão desses recursos, mas, do ponto de vista prático, tu vai mandar para onde você mora, a sua base, aonde tu vive. Né? E aí eu te pergunto, como é que. E aí, colocando essa questão da região para o governo federal, a discussão do, do, do aeroporto navegantes. Eu vi que tu tava pistola essa semana no Instagram. Me fala um pouco disso. Ah, mas foi um crime, né? A gente tem sido muito maltratado pela União. Não é desse governo, é do governo passado também. Santa Catarina é um capacho na União. Eles tratam bem o Rio Grande do Sul, tratam bem o Paraná, mas Santa Catarina, é, é, nós somos o capacho do governo federal. Uh, não tem governo que chega e ajuda a gente. Dizem, em Brasília, que Santa Catarina não sabe pedir. Santa Catarina não sabe pedir. Nó, nossa bancada federal, nossos senadores, enfim, eles é, cada um pede uma coisa. Enquanto que outros estados da federação, todos pedem a mesma coisa. E quando todo mundo pede uma coisa, ninguém atende ninguém. É uma coisa que tem que corrigir em Santa Catarina. Nós precisamos corrigir isso. A bancada federal precisa pedir uma coisa só. Né? É... E no, na questão do aeroporto de navegantes, nós fomos mais uma vez... É, esfaqueados pelo governo federal. Por quê? Porque sem a segunda pista, a pista de carga, o nosso aeroporto não é, ele fica, ele não tem competitividade. Ele fica fora de competitividade. A gente não pode, não vai concorrer com o aeroporto de Curitiba e não vai concorrer com o aeroporto de Porto Alegre, porque a nossa pista vai ficar menor. A gente não vai poder trazer para cá voos internacionais, por exemplo. E nem vai poder fazer o que é fundamental para o desenvolvimento regional. Eu tenho mestrado em desenvolvimento regional, então eu gosto muito dessa parte, que é o tripé, Marco. O tripé é aeroporto, porto e rodovia. O sonho seria uma ferrovia, né, para fazer o, o quarteto. Infelizmente, ferrovia ainda vai demorar. Mas a gente tem a realidade do porto de Itajaí, nós temos as, a rodovia, que é a 101, a duplicação da 470, e a gente tinha que ter o um aeroporto de navegantes com uma pista de, de, de carga, a segunda pista, que é a pista de carga é uma pista diferente das demais. Ela, ela, ela é construída de forma diferente. né? E também ela é associada à pista de carga, ao hangar, a um outro espaço. né? 
E o nosso aeroporto, ele vai ficar bonitinho, mas ele vai ser um puxadinho. E, e um puxadinho por 30 anos. Então, não podia, nós não poderíamos, não poderíamos ter aceitado a privatização do aeroporto sem a segunda pista, sem a exigência de segunda pista. Mas, infelizmente, se foi a justiça, né? nós conseguimos uma liminar na Justiça Federal de Itajaí, mas foi derrubada no, R, no TRF e, e a força política também não conseguiu barrar a leilão, ela foi ontem, né? e nós, ficamos, nós fomos preteridos mais uma vez. O, 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 o ministro Tarcísio não tem sido muito bom com a gente, não, não tem sido um bom ministro para Santa Catarina. O Tiago, o Thiago, eu, cara, Ivan, tu é, tu é fogo no parquinho, filho. Daqui, ó, vai começar aqui a, a porradaria, quer ver? o pessoal vai começar a ficar pistola, quer ver? Uh, Tiago Souza Buquerque, boa noite, doutores, o Carlos, Carlos, eu não vou conseguir falar seu, seu nome, Witoff, Witoff, tentei, antes do Ivan ser vereador, ele brigava pelo povo contra o aumento das passagens do transporte coletivo aqui em Blumenau, eu estou aqui em Blumenau já tem 15 anos. Eu lembro do Ivan fazendo um Aue. Eu, eu realmente lembro dele de manchete no Santa, ele fechando pistola com relação à a, a, a questão dos ônibus em Blumenau. O Gerson Silva coloca que provavelmente seja isso. Política é, sobra em ladrão. É, não entendi o que você escreveu, Gerson, mas enfim. Como fica o Ivan com as novas regras eleitorais que agora vai ser aplicada na esfera estadual e federal? Essa é a pergunta do Josué. E o Josué coloca aqui, como debater política na escola com a história da, es com a história do escola sem partido? Exemplo, Gessé Lopes. Eu vou fazer as duas perguntas numa só, tá, Ivan? Como fica a sua, a sua vida política com as questões das regras eleitorais? O, 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 o Josué quer saber, aplicadas as, as questões é, estado, esfera estadual e federal. E aí ele, a gente colocou aqui, né, debater política dentro da escola. Só que tem uma, um pessoal que acha que tem que ter a, a escola sem partido, que é o projeto. Né? Como é que tu... A primeira pergunta, está tranquilo com a questão do coeficiente eleitoral ali, das questões eleitorais? Estou tô, tô sempre tranquilo. Conhecer o processo, fundamental. Ah, eu queria falar, só para relembrar a história do transporte coletivo, eu suspendi três reajustes do transporte coletivo em Blumenau. Dois ou três, eu acho, que eram ilegais. Eram ilegais, foram confirmados pelo Tribunal de Justiça e foram cancelados, eram ilegais. Dois anos seguidos. A privatização do transporte coletivo de Blumenau foi um crime com a cidade. Nós destruímos duas empresas que não tinham nada a ver com o processo, que era a Verde Vale e a Rodovel. Não tinham nada a ver com a Glória. O problema da Glória era o problema da Glória. Da Rodovel não tinha problema o Rodovel e a Verde Vale não tinha problema. E nós criamos o governo Napoleão, que construiu esse crime contra a gente aí. Aliás, eu nem, nem quero falar do governo Napoleão, mas o governo Napoleão construiu esse crime contra a gente quebrou a, 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 o sistema de transporte coletivo de Blumenau e agora a gente está na mão dessa empresa que está aí, que é outra vergonha. Já levou 25 milhões de reais nas minhas contas sem prestar serviço. Sem prestar serviço. Ganhou, levou, acho que foi 19 milhões no processo da pandemia e agora está levando mais 3 milhões sem prestar serviço. Onde é que alguém ganha... 20 e poucos milhões de reais sem prestar o serviço. Hein? Então, esse é outro debate que a gente tem que fazer. Né? Uh, eu vi esse dia na Câmara de Vereadores, que alguns vereadores aí, o Bruno Cunha, não sei o que, querem ver o contrato. Dois anos depois. Né? Dois anos depois. O contrato que eles querem ver, a gente já discutiu muito tempo atrás. Mas a Câmara aprovou a licitação. Enfim, com relação aos debates lá na Assembleia, puxa, eu não dou... Eu não dou... É, trela para que as pessoas subam as minhas costas não perco tempo com essas, com essas bobagens né que são criadas por ah, às vezes alguns processos que não que eu não concordo então é melhor às vezes a gente pegar deixar entrar aqui sai aqui porque o que o cara quer às vezes o Marco é uma família que alguém vai subir em cima então deixa eu falar os quatro ventos se a gente não falar de, de política na escola vamos falar onde né? 
vamos falar, de, vamos falar de política na escola, vamos falar onde? Né? Então, não pode dar muita trela, tem que fazer o que tem que ser feito e pronto. Com relação a, a questões partidárias, eu estou no PL, sou líder do PL, o PL tem cinco deputados, quem não fizer 35 mil votos para deputado não vai brincar no que daqui a dois anos, eu estou trabalhando para fazer meus 35 mil votos continuar na Assembleia. Acho que mereço. Né? E vou esperar a população fazer o seu julgamento. Eu vou continuar trabalhando, como sempre fiz. E com inteligência, né? com capacidade, vou ajudar o senador Jorginho. Cheguei na Assembleia com, com, como o último dos deputados, menos votado, entre os 40. E hoje é, não se fala da política catarinense sem citar meu nome. Então, tem postos importantes dentro da Assembleia, né, Marco? Liderança do partido, liderança do bloco. Não acontece nada na Assembleia sem passar por mim. Então, eu, acho que eu, eu indiquei o vice-presidente da Assembleia. Eu tenho feito, eu tenho tido destaque dentro da política catarinense. Então, eu acredito que estou fazendo bem feito o meu trabalho, como disse no começo. E você, quem é visto? Só, é só é lembrado quem é visto. Ah, não dá para ficar, né? ah, não quero brigar com ninguém, ah, não sei o que, não, não é no meu feitio. Eu gosto de fazer os bons enfrentamentos e tem gente que gosta de mim por causa disso. Eu devo muito para o Blumenau, mano. eu fui eleito dentro do Blumenau. Uhum. Eu, eu não precisei nem um voto fora do Blumenau. Então o Blumenau sempre foi muito boa para mim. Me deu 5.500 votos para vereador, me deu 17.800 votos para prefeito, uma eleição que eu disputei. Me colocou duas vezes como primeiro suplente da Assembleia. Me colocou como deputado estadual. O que, é que eu posso reclamar da cidade? A cidade sempre foi muito boa para mim. O pessoal colocando aqui, né? Uh, o Alex coloca, mas o presidente Bolsonaro já esteve cinco vezes, a, cinco vezes aqui como presidente. É, fazer turismo é uma coisa, Gilma, o Alex. Fazer algo real é outra, né? Então, eu acho, do ponto de vista político, é importante a visita do presidente da República. Mas só a visita por si só não... Nós temos pontos positivos, né? não é tudo ruim. Por exemplo, para o enfrentamento do Covid, o governo federal nos mandou 2,2 bilhões de reais. Isso significa que não faltou dinheiro para enfrentar o Covid. Um ponto positivo. Mas em questões de infraestrutura, por exemplo, o governo não tem nos ajudado. E a gente precisa... Qual é o grande problema de Santa Catarina? É infraestrutura, é estrada, rodovia, porto, ferrovia. Esse é o nosso grande desafio hoje. E nessa pauta, a gente tem, tem, o, a, o governo tem deixado a desejar muito. Né? É isso que eu quero dizer. Em outras pautas, a gente tem dinheiro. Né? O nosso o governo... boss aqui, o Alexandre, o Alexandre Gonçalves, coloca aqui, resenha das boas. Como deputado vê a atuação do presidente Bolsonaro no combate ao coronavírus? Ah, como todo mundo está vendo, né? Eu vejo como, como todo mundo está vendo, né? Cada dia uma desgraça. Ah, deixa os técnicos cuidar desse troço, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Não, eu, eu, eu preciso de advogado, contrato um advogado, né? Enfim, eu fico, com a, eu fico com a tua frase. Eu fico com a tua frase, querido. Tu sabe pilotar avião? Não, então senta na poltrona, aperta o cinto e fica quieto. É, isso é, 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 a, é a máxima. Beleza, Alexandre. Tá aí, ó. Respondeu de boa. <risos> Adorei essa. Colofé, pai Pepe, meu lindo. Entrando atrasado, mas antes tarde do que primeiro resenha. Colofé, meu pai. Colofé, Maila, tu tá aí também. Um beijo, querida. Doutora Bárbara, que resenha, viu, doutora? Eu entrei lá na sua live e nós já, a gente se vira, a gente vai se virando em tempos. O Alex de Jesus coloca, boa noite, deputado. Luizinho Américo coloca, parabéns pela sua atuação na Alex, representando toda a região, firme nos posicionamentos e sempre conseguindo emendas parlamentares para o desenvolvimento das cidades. A Rose Boni coloca boa noite, deputado. Blumenau muito bem representada, diz o Luizinho. Luizinho, ah, muito bem representada, muito recurso financeiro destinado para a cidade. Muitos parabéns para o deputado. O deputado está na, na onda aqui. Eu vou ter que botar uma bola de ferro para o deputado não ficar, para ele continuar trabalhando, para ele ah, continuar. Essa, 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 
Eu sou Nath, assim, como é que trabalha o ego, cara? Ah, eu não tenho essa coisa, né? Sou... Ah, eu... eu... Procuro ser o mais simples possível, não tem ego da minha parte, não. Isso é uma coisa que eu não tenho, essa coisa, não. Às vezes eu tenho uns botãozinhos que eles usam de deputado, assim, todo mundo usa lá na Assembleia, e bota na lapela, essas coisas. Eu não uso, entendeu? Porque eu fico envergonhado. Talvez alguém vai me tratar melhor só por causa daquele bota, então eu não uso. Entendeu? Não quero que ninguém saiba, eu quero que as pessoas olhem para mim como um cara que trabalha, né? Um cara que representa bem a comunidade dele. Eu quero que a sociedade civil olhe para mim e diga, putz, cara, a gente está bem representado lá pelo Nats. O cara é trabalhador, gente boa. E eu trabalho mesmo, tá? Eu, seis horas da manhã, eu estou dando entrevista para a rádio. Meus funcionários sabem, cinco horas da manhã, eu às vezes levanto, estou dando, mandando mensagem, dando ordem para trabalho. E... Não trabalhou também, dispenso troca o servidor de gabinete, não produziu. Então, o pessoal não... não... Essa semana troquei o um motorista, não aguentou a pegada. É, não aguentou, velho. Saiu, ó, só tem que ficar o um final de semana em casa. Véio. Comigo tem que trabalhar 24 horas, não tem isso aí. Então, ó, o, Josué, o, Josué é daquela, o Josué é daquela cutucada legal aqui. ó. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Bolsonaro gastou 2,4 milhões nas férias deles aqui em Santa Catarina. Comissão de, a comissão de, de... O presidente da comissão é, de, de turismo gostou. Boa propaganda para Santa Catarina. Porra, cara. Se o cara vem aqui e gasta dois milhão aí, para nós tá bom. O tá precisando de grana, pô. Nós estamos precisando. Deixou aqui em Santa Catarina, tá ótimo. O Carlos Melo coloca. Esse enfrenta as polêmicas de peito aberto. Parabéns. O governo ah, não tem... Eu... O Melo não, ah? não, 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 não conta, né? Porque é um puxa-saco. A gente <risos> finis isso no bate, é jornalista. Então, ó, sabe que o Melo já trabalhou com, com o, Senado, o Senado Federal, com governadores. É um cara... Pá, não faz ideia da experiência que tem o Carlos Melo. Extraordinário sujeito. Melo, tu é suspeito, então, hein? O governo não tem dinheiro para fazer asfalto nas ruas de barro, mas para fazer no centro tem. A Elisângela coloca isso. Deputado do PL criticando o presidente Bolsonaro, o Carlos Whitweft, coloca aqui. O Jairson... Deixa, 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 deixa eu falar para o Carlos. Eu não critico o Bolsonaro e também não aplaudo que, é, Bolsonaro. Eu sou um cara que faz pontualidade. Acerta umas coisas e erra em outras. Né? Não é porque eu sou do PL que eu vou ficar aqui. É, é, isso, aí é, isso são os ideológicos que fazem. Né? A, a, eles têm uma certa viseira para os negócios né? que a gente não deve ter nunca. Quando a pessoa acerta, tem que dizer que acertou e parabenizar. Quando você acredita que a pessoa errou, tem que apontar o erro e dizer para onde tem que caminhar. Aqui a gente tem uma rodovia aqui do Planalto Norte, que é 477 que é uma rodovia estadual, que é um caos. Um caos. Então, nós colocamos 200 milhões de reais na BR-470 para terminar a obra, dinheiro dos catarinenses, ao invés de construir, de, de melhorar a 477. Nós precisamos ver, fazer a 470, por isso a gente optou em pegar dinheiro catarinense e colocar na 470, que devia, é importante que nós fizemos, porque tinha que fazer. Mas, por que, que nós botamos dinheiro na 470? Porque faltou dinheiro da União para terminar a obra de 470. Então, a União está nos tratando bem. Se ela estivesse nos tratando bem, não precisava tirar dinheiro dos catarinenses e botar na 470. Então, é isso. Né? É isso. Não é, isso é um fato. Não, não, é, não é uma crítica, é um fato. Se nós estivéssemos nos tratando bem nós não precisamos ter de tirar o dinheiro que é da nossas rodovias estaduais, preteria 477 aqui no Planalto Norte para colocar na 470 para ver a obra concluída. Então, não tem essa de criticar o bom, porque eu sou do PL, eu não vou criticar. Eu vou fazer apontamento, que é meu papel, eu sou pago para isso aí. Perfeito. O Alain Ricardo da Luz coloca, deputado é incansável. E o Alex de Jesus coloca, gabinete 115 da Lesc, o bicho pega. 
Uh... O Alex coloca aqui, eu conheço o deputado Ivan quando ele era funcionário público. O que ele acha do congelamento de dois anos de salário com essa inflação atual, já que ele foi advogado do Sintraceb? Acho que qualquer, qualquer congelamento de salário é um crime. A Polícia Militar em Santa Catarina está desde 2012 sem reajuste. Né? Os policiais militares é, e a Polícia Civil. Agora, tu imagina... O sujeito, em 2012, pagava R$ 2,15 o litro da gasolina. Hoje, ele paga R$ 5,90 e tem o mesmo salário. Em 2015, ele comprava um quilo de alcatra por... Olha lá, 2012, por R$ 23,00, R$ 19. Reais. Hoje, se ele quiser comer alcatra, vai pagar R$ 50. E ele está ganhando o mesmo salário. Então, ninguém pode concordar com isso. Inclusive, eu vou amanhã tem uma conferência com o governador, Daniel, para tratar dessa questão da reposição salarial dos PMs. Né? Eu, uma pauta que eu meio adotei lá na Assembleia e estou aproveitando a minha proximidade com a Daniel, que tem me tratado muito bem, diga-se de, de, por sinal, tem me tratado extraordinariamente bem. E eu estou me aproveitando disso para enfrentar algumas pautas que são de interesse Santa Catarina, como o reajuste dos, do salário da PM. É um impacto significativo na Folha, porque é muita gente nativa, é muita gente na reserva, mas existem outras alternativas que a gente pode construir, como, por exemplo, aumentar o vale alimentação da categoria, pagar um vale alimentação maior para quem está trabalhando e menor para quem está na reserva, mas não deixar de pagar para quem está na reserva. Então, nós estamos encontrando alternativa. O importante, Marco, e quem está nos acompanhando, é que Santa Catarina está com superávit primário, ou seja, a gente tem mais dinheiro no cofre do que tem de orçamento. Então, tem que saber o que nós vamos fazer com esse dinheiro. E Deputado, botar na mão do trabalhador é, é a melhor coisa que se pode fazer, né? Aproveitando, aproveitando que o senhor coloca esse gancho do superávit que, é pra, que, a, que, que, a, que o governo do Estado tem, né? Uh, como é que fica a visão uh, para os empreendedores, para os empresários, para os restaurantes? Tem algo no radar para ajudar, de fato, colocar alguma coisa real na mão desses empresários que estão sofrendo com a pandemia? Ó, tem duas propostas que nós estamos construindo com a Santur, do governo do Estado, de liberar, acho que, se eu não me engano, 350 milhões de reais para ajudar o, o setor turístico, né? hotéis, restaurantes, bares, parques aquáticos, esses que sofreram demais. Setor, setor de eventos, o governo federal, o governo do Estado, aliás, deve garantir 300 e, 350 milhões, algo nesse sentido, para financiamento. Então, nós estamos agora com a verba garantida uh, e, e nós estamos construindo, junto com a Santur, as regras disso. Porque não adianta ter o dinheiro, tem que emprestar o dinheiro, não pode dar. Uh, nós temos que criar... Uh, não, não se pode também ter o dinheiro à disposição. Que vai para entregar para o sujeito, tem que dar o CPF da mãe, o CPF do tio, a empenho da casa... É, sabe, sujeitar tudo aquilo que uma instituição bancária é, exige. Então, a gente tem que facilitar. E tem que ter um garantidor também. O Estado tem que garantir uma parte desses recursos. Então, foi reservado 350 milhões no orçamento do Estado e nós estamos agora na, nos trâmites de como fazer isso. Porque não adianta ter o dinheiro e não ter, como, não ter pessoas com capacidade para emprestar o dinheiro, para pegar o dinheiro. Né? Então, está muito próximo a gente criar esse plano aí eu tô muito Mas feliz essa, capacidade, essa capacidade que tu coloca é esse excesso de burocracia que também atrapalha o empreendedor, né? o, o empresário. É, no, no caso de, do, do, do empréstimo, para ele poder pagar dívidas dele, essas coisas, é, a gente tem que criar, é, como é que eu posso falar, é, condições que facilitem o acesso ao dinheiro. Né? É, se eu preciso exigir garantia do sujeito que tem um botequinho, ele não vai ter. Entendi. Então, o governo tem que subsidiar para ele. Tem que criar uma escala, né? não entregar tudo para só, um só grupo, entregar um pouquinho para cada um. E se o Estado perder esses 350 milhões que vai fazer em financiamento, isso tudo volta de volta para o Estado imposto. Sabe? Sim. Não é? Sim. Vai para o sujeito, o sujeito vai lá no mercado, faz compra, é, paga imposto e, e o dinheiro volta. É a, lógica, é a lógica principal do auxílio emergencial, né? Tu tá investindo, tu, tá, tu não tá dando o dinheiro pro cara, tu não tá dando dinheiro pro cidadão para ele 
queimar o dinheiro. Ele vai gastar no, com comida, ele vai gastar com alguma coisa que vai gerar imposto. Então, a roda gira, né? Vai girar, o dinheiro volta. O auxílio emergencial ele faz com que o dinheiro volte para o corte. É, é um cíclico. Né? Então, aí, aí fica uma crítica pessoal do, 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 da, da resenha, tá? 250 pila, presidente da República, de auxílio emergencial, quando o, car, o gás de cozinha está custando 115 pila, não dá, né? Não dá. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar um está... essa discussão do Estado mínimo que provou agora com a pandemia, que é algo. Ah, o deputado até fugiu. Que é algo. Que é algo que, assim, ó, o Estado precisa funcionar. E ele vai funcionar dando esse auxílio para o cidadão. Né? Então, só esse, esse parênteses aqui que eu coloquei. O Pai Pepe coloca aqui, né? O Bolsonaro acerta numas e erra nas outras. Mas erra. Erra pra caramba. Estou procurando o que ele acertou no enfrentamento da pandemia. <risos> o Carlos coloca que se o PT não tivesse roubado, papapá, papapá. Carlos, o PT está fora do governo já tem seis anos, meu velho. Seis anos. Muita coisa dá para se fazer em seis anos. Então, está na hora da gente virar o disco. Esse mudar discurso o... Tá, esse discurso está cansando, né? Ah, nós queremos andar para frente, né? Eu não estou de saco cheio com esse tipo de discurso, entendeu? É, 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 é. Não, 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 querido. Eu quero olhar para frente. Eu quero gerar emprego, quero gerar renda, quero ver o real valorizado, quero ver a população com condição de endividamento, sabe? Quero ver um pouquinho de inflação. Eu sonho com um pouquinho de inflação. As pessoas falam, mas o Nath está doido com a inflação. Se não tem inflação, não tem mercado, não tem, não tem procura. Tem, os países ricos lutam para ter meio por cento de inflação ano, um por cento ano, porque significa que a, bola, que a mola está tá girando, tem mais oferta do que procura, né? E, e nós queremos ver a economia funcionando. Independente de quem está no poder, independente de quem está mandando, a gente quer ver os nossos filhos é, com perspectiva, né? Eu tenho um moleque de 23 anos, ele está terminando o ciclo escolar de negócio. Ele fez matemática, fez pós-graduação, engenharia mecânica, duas pós e agora terminando o mestrado, com 23 anos. Então, ele terminou o ciclo dele, escolar. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É isso que eu quero saber. Eu quero que o país dê para ele oportunidades, que o país coloque à disposição dele ou, é, é, negócios. Né? que o país dê garantias para ele de que ele com 23 anos de idade que terminou o ciclo escolar dele possa pegar um crédito no PNDS, abrir uma empresa abrir um negócio para ele né? eu quero que o país dê essa oportunidade para ele e dê essa oportunidade para todos os nossos jovens que a gente possa é, progredir né? Dar o, é, gerar renda gerar emprego é isso que eu quero não importa para mim quem está no comando quem está no comando tem que me dar essa esperança de eu olhar para o meu filho e dizer ô sujeito, pá, tem, tem, tá cheio de oportunidade por aí, né? E, é isso que eu, eu quero. Vou, eu vou, eu vou, confidencial, vou confidencializar algo aqui. Eu me surpreendo sempre quando eu falo com o Ivan. E isso não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz. Uh, o Flávio Ribeiro coloca aqui, parabéns, deputado. Acompanhei de perto a atuação na LESC sempre muito contundente e fiscalizador nos desmandos do Executivo. Siga firme. Esse é o posicionamento que esperamos de um fiscal da lei. Uh, o pau está pegando aqui com relação ao PT, o pessoal está meio pistola, papapá. Aí a Mara, a Mayla, tá entra... a Mayla pega a pilha. Mayla, não fica pistola, minha linda. Não fica pistola. <risos> uh, a Maria Clara coloca. Maria Clara... Olá, Clara... É o Marco. Sabe o um negócio de pistola? Me lembrou uma promessa que a gente tem. Tem um deputado federal aqui em Santa Catarina que ele, 25 anos, promete entregar arma para as pessoas, sabe? Faz 25 anos. Ele se reelege prometendo entregar arma. Todo ano ele vai fazer uma lei que vai entregar arma. Eu quero comprar uma arma, não consigo, pô. Tá, pá, vamos parar de prometer entregar arma, né? Eu quero minha arma. Alguém me dá um jeito. E é cara, bicha, filho. É caro? É caro, bicha? É, é caro é, esse negócio de... É, é, ah, liberou a arma. Bicho, mas é caro? 
Não tem 25 tempo agora, não anos, tem, não. 25 anos pro, prometendo integrar. Ah, mas tá bom já, né? Tá na hora de cumprir a promessa. Ô, 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 Carlos, a, 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 tá, a Maria Clara coloca aqui. Qual o valor destinado pelo deputado para a região de Blumenau até aqui? Tem um valor total, deputado, mais ou menos? Eu entreguei um cheque simbólico do prefeito Mário de Obrand, esses dias está na minha rede social, deputado Ivanax, 7 milhões e 200 mil uh, foram entregues até março desse ano. Né? Só que nós já estamos trabalhando as emendas desse, desse ano de 2021. Uh, a prefeitura recebeu semana passada 1 milhão e meio de reais já desse ano, no meu mandato, para obras de pavimentação. Nós estamos escolhendo as ruas. Uma das ruas que vai ser pavimentada vai ser ali no Morro Boa Vista, um pedaço da Rua da Pedreira, que está de barro. Né? Nós vamos fazer o ciclo ali, concluir o asfalto. Outras ruas, nós estamos conversando com o prefeito Mário para ver onde ele vai colocar o dinheiro. Mas uma obra que já está funcionando com o dinheiro do recurso do meu mandato é lá no Garcia, no Morro do... É, como é que chama? Uma das comunidades mais carentes da cidade que eu fiz questão de ajudar a rua... Ai, lá no Garcia, me, não me esqueci agora, a rua fica bem na frente do quartel ali. Na, na, na frente do quartel tem uma rua. No final Pessoal que está ouvindo aí, sabe? conhece o Garcia, Reino do Garcia. Fala é, para nós aí qual é a rua na frente do quartel. É, é, Splitter, Carlos Splitter, se eu não me engano. Mas é um morro, um morro olha lá, uma comunidade que vive lá no morro, lá em cima que não tem acesso, é né? muito difícil o acesso. Então, então pá, esqueci o nome da rua. Está sendo urbanizada agora, lá no, na, no Garcia. Depois do Lento. Meu mandato. É, recurso do meu mandato. Então, nós estamos trabalhando, pô. E não é só isso. Eu não sei, ó, eu mil, vou perguntar. Só, 500 mil para o Santo Isabel, 500 mil para o Hospital é, é Beatriz Ramos, de Indaial, 500 mil para o Hospital de Gaspar, 800 mil reais para calçar a rua do Baú, na Idota. E assim vai, 250 mil Pequeno Anjo em Itajaí. Uh, um milhão de reais para fazer o mercado público lá na Penha. E tem mais, Marco. Vou te falar mais. O senador Jorginho Melo me deu 10 milhões para entregar a emenda parlamentar do governo federal. Cada deputado do PL tem direito a indicar 10 milhões em emenda. Para onde que a gente vai botar essa grana? A região metropolitana. Eu vou botar em Gaspar, vou botar em Dayal, vou botar em Timbó, vou botar em Pomerode, vou botar aqui. Tá? É isso que nós vamos fazer, pô. Vou fazer para melhorar a vida da nossa gente aí. Olha que loucura, né? Mas assim, responda se tu quiser. Mas assim, ó, o pessoal, o Alex pergunta aqui, como você, sendo morador de Blumenau, é, o que, que você está achando da Câmara de Vereadores hoje? A legislação dos vereadores mudou muito da sua época. Bom, o que, que tu está achando da Câmara de Vereadores hoje? E se esse formato, se essas cabeças que estão ali mudou muito da sua época de vereador? Ó, oh, quando eu fui vereador, eu via algumas das pessoas que são vereadores hoje jogando pedra na Câmara. Tem dois ali, ou três que eram especialistas em jogar pedra na Câmara. Que a Câmara aprovava moção, que a Câmara fazia dia, que a Câmara não fazia não sei o quê, que a Câmara isso, que a Câmara aquilo. Né? É, é, olha só, é Rui Tapuí. Acabei de receber uma mensagem agora no meu celular do Isaías, grande Isaías, Rui Tapuí, que está sendo é, é, pavimentada com, com o recurso do meu mandato. A região mais pobre da cidade, tá? É, muita gente que está ali hoje, dois ou três, jogava muito pedra na Câmara. Eu tô, tô observando, né? Porque jogar pedra é mais fácil, né? Do que, do que fazer, né? Quando tem telhado é, de gente... vidro, aí o negócio fica aperta, né? É, mas a Câmara sempre tem um papel muito difícil, né? O ah, poder de legislar muito pequeno, ah, o governo, obrigatoriamente, tem que ter o um controle sobre a Câmara de Vereadores, é importante para o governo, é importante para a cidade também não perder o controle da Câmara. Então, o governo precisa fazer concessões sempre com a Câmara de Vereadores, é importante isso. E é uma Câmara econômica, uma Câmara que não gasta, 
É uma Câmara que tem uma galera é, comprometida, a gente não pode falar mal de ninguém ali, todo mundo é comprometido, é trabalhador, cumpre o seu papel. Acho que a gente está bem, está bem na Câmara. Bem, bem mista, assim, uma Câmara com o pessoal é, com formação acadêmica, todo mundo sabe o que está fazendo. Acho que a gente está muito, tá muito bem com a Câmara, sim. O oh, Elvis Berwald, deputado, boa noite. Dá uma olhada na rua Pedro Zimmer. <risos> está precisando de uma boa revitalização. Beleza? O senhor está fazendo Sim. um ótimo trabalho. Olha, a rua do Dr. Pedro Zimmerman é um grande calo né, da gente. Nós precisamos municipalizar. O prefeito Mário de Dobrante já me pediu ajuda para municipalizar para poder fazer a revitalização do Dr. Pedro Zimmerman. O governo nos abandona por completo. O que é feito na Pedro Zimmerman é pelo governo municipal. O Estado não faz nada ali, embora sendo competência do governo do Estado. Então, o prefeito Mário tem cuidado, o doutor Pedro Zima, de tal forma que pode. Com a SC-108 concluída, que eu estou confiante, mas confiante mesmo, que no mês de abril a gente vai ter SC-108 andando, então vai ser possível municipalizar a doutor Pedro Zima. E aí a gente vai avançar ali em urbanização. Até lá, até a SC-108 é concluída, nós vamos ter que aturar essa, essa pandemia que é a doutor Pedro Zima, mas lamentavelmente... Mas está muito próximo aí de fazer esse 68. O recurso está garantido. Nós estamos conversando com o promotor Gustavo Luiz para tirar os entraves que tem na obra ali. E o governo quer fazer, a Assembleia quer fazer, todo mundo quer fazer. E a Setempo está ali, pronta para trabalhar. Para mim, é uma questão de dias. A continuidade é de 68. E quando a 68 a estiver pronta, nós vamos urbanizar o doutor Pedro Zinema. O Pai Pepe coloca aqui, né? Teve o deputado lá que diz que tem arma todo ano, promete que o pessoal vai ganhar arma e tal. Ele coloca, né? Ué, teve quem achou que ia comprar arma na van. Pois é. é... A Mayla colocou. Oi. Eu tenho mandado assim, por exemplo, um cara, um sujeito mandou uma mensagem agora para mim. Ele, por exemplo, ele me ligou ontem, dizendo o seguinte: Ó, oh, Nath, eu tenho informação que Blumenau está recebendo vacina a menos do que, o, do que o necessário. Nós estamos sendo preteridos na fila de vacina. E um, um eleitor de Blumenau, assim, 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 tal, tchau, vou checar isso aí. Então, liguei para o secretário da Saúde, liguei para o chefe do gabinete, liguei, nós estamos sendo preteridos na fila da vacina. Nós estamos sendo preteridos. Nós estamos recebendo vacina a menos do que nós teríamos direito. Está sendo elaborado, nós vamos elaborar um documento agora, junto com a prefeitura, para apresentar para a secretária da Saúde que nós estamos sendo preteridos na fila da vacina. Então, tu vê como é importante a participação social. Eu estou lá na Assembleia, estou próximo da secretária da Saúde e nós não tínhamos percebido que a gente está sendo preterido na fila da vacina. Com a informação que veio do eleitor, nós checamos os números, verificamos os dados e a Secretaria da Saúde notou que, é, efetivamente, nós estamos recebendo vacina menos. No final do dia, o secretário me ligou para fazer um manifesto pedindo para corrigir. Então, como é importante, né, a participação, a participação social, assim. É o que tu, é o que tu falou no início, né? Hoje em dia, as pessoas, até por conta da internet, do, dos meios de comunicação pela internet, a pessoa se sente muito mais próxima do cara que ela vai votar ou do cara que ela votou, né? Ó, oh, o meu celular é o mesmo desde quando eu comprei ele. Às vezes eu me mato para ver todas as mensagens. Chega centenas de mensagens, eu respondo todas elas. Meu celular é o mesmo, desde quando eu comprei, e ainda era Telesc naquela época, né? É o 47999850687. É o mesmo número. Então, para te ver que a gente não se esconde, né? De nada. Às vezes uh -huh. eu me ofende na rede social, eu passo meu número para ele. Desculpa, me liga, pô. Liga aqui para mim, passa uma mensagem aqui para mim, aí o cara foge. Né? Mas é isso aí. Nós a Mayla aí. colocou aqui que é a rua Itapuí, a gente achou aqui. A Rose Boni coloca que tem obra na cidade toda com recursos do deputado Ivan Nates. Rua Itapuí, o Alex coloca. O Ricardo M. Char Chilei. Deputado Ivan Nates, nosso melhor representante na LESC. O Jais coloca 200 mil para Sei Martinha 
Regis no Garcia. Isso, ah, isso, aí, isso, aí, isso aí. O... Pois é. O Josué coloca do Boa Vista é a rua Otto Struzer. Struzer. Eu tenho dificuldade também de lembrar o número, o nome da, das ruas. Uh, Para mim é muito difícil. Eu tenho esse bloqueio. Né? Lembro números, lembro datas, lembro locais, mapa. É, fotografias, mas lembrar o nome para mim eu tenho um bloqueio, já é, é, um, é, um, é um problema que, eu, que me, me, me assola há muito tempo. Uma mas vez. Eu não por toda a cidade, sabe? De resultado do nosso mandato. É... E, e o povo está vendo, sabe? A galera está notando aí. É muito bacana isso aí. Uma vez, uma, uma historinha fá, rápida aqui, né? Eu era presidente de uma entidade estudantil em São Paulo e aí tive uma agenda com o Maluf. E ele sempre, ele muito malandro, Maluf, é, tá, eu tô entregando a minha idade, mas tudo bem. Uh, o Maluf, ele, ele esquecia o nome das pessoas. E aí ele perguntava o sobrenome da pessoa quando ele apertava a mão. Mas você, teu sobrenome é... Aí tu falava teu nome inteiro para ele. E aí Isso. ele sabia qual era o teu nome. E ele, ô, oh, Marco Antônio é, André... Tem muitas, tem muitas técnicas, né? Por exemplo, uma das técnicas é a assessoria chamar o nome da pessoa, né? Então, quando a gente está com o assessor, o assessor sempre vai falar ô, seu João da Silva, como você está? Mas ele vai falar isso para mim, eu vi que o cara se chama João da Silva, entendeu? Nas reuniões, as assessorias sempre chamam os caras pelo nome, mas o objetivo sempre é me passar o nome das pessoas, né? Fiz ah, pois é, né? Que, que a gente vai adotando na caminhada, né? E Táticas. Faz Táticas. parte, né? Faz parte. O... Meu lindo Neomar, meu querido bruxo Neomar, professor Neomar está ali, meu parceiro de, de direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos. Fábio Varini, lá de Joinville. Fala, meu bruxo, saudade de ti. Estranho, o prefeito Mário sempre foi contra o projeto de recuperar. E aí eu acho que não conseguiu terminar. O Carlos, o Carlos colocou aqui. Ah, o Flares Camargo... Oh, recuperar, coloca... recuperar. Eu apoio o prefeito Mário do Branco, que era um fracasso. E mostrou seu fracasso. Uh, o projeto, projeto recuperado das rodovias estaduais era assim. Os municípios iriam, uh, por consórcio, cuidar das rodovias estaduais. Uh, e o governo ofereceu um, um determinado valor. Nas primeiras licitações que aconteceram, o valor que o governo ofereceu era inferior ao preço que as empreiteiras queriam. Resultado, a gente não teve nenhum programa de recuperação de rodovia estadual. Por isso que a gente está com a Ivo Silveira nada, a gente está com o acesso à Ponte do Vale, ali de Gaspar, a, com, cabendo um botijão de gás dentro. Nós não conseguimos avançar né, na, na, na rodovia de Ilhota até... De Ilhota, não, de, de, de Pomerode a Jaraguá do Sul. A gente não conseguiu recuperar o doutor Pedro Zimmermann, porque foi um fracasso o, processo, o programa recuperar. E o prefeito Mário de Brand, ele viu isso lá no começo, já. Isso não vai dar certo. Ele era o presidente da Anvi na época, né? E ele foi muito bem. Não ia dar certo mesmo, como não deu. Onde, onde ele, o, o governo foi firmado, também não deu. Peraí, peraí, Gabriel. Por isso, Marcos, nossa... por isso Marcos, Diga. a gente tem superávit primário. Ou seja, dinheiro que estava no orçamento, que o Estado não conseguiu usar, que a gente colocou agora na 470, que foi uma grande sacada aí a gente usar esse dinheiro para terminar a obra. É triste. Tem que botar dinheiro estadual numa obra federal, sabendo que as nossas rodovias estadual estão nessa situação. Mas é uma forma de usar o dinheiro, porque nem isso o governo conseguiu fazer, gastar. Não gastar... De... O cara que não sabe gastar dinheiro desconfia, é. né? É desconfia. Ó, o, o, o Flares coloca aqui, né? Na região toda tem obras com emendas parlamentares trazidas pelo deputado Ivan Nates. Parabéns pelo seu trabalho. O Paulo Flares, Espíndola Maia. O Flares é lá, de, é lá da região do Itajaí. E eu queria dizer para ti, Flares, que nós temos dois trabalhos importantes lá em Itajaí. Um é o ajudar a construir a ala pediátrica do Hospital Pequeno Anjo, que é um hospital extraordinário receber o recurso do meu mandato agora, 300 mil reais, e outra é recuperar o colégio é, Cooker, Newton Cooker, de Itajaí, que está numa situação deplorável. Então, nós estamos conseguindo, já conseguimos 200 mil reais para trocar o telhado do, do Newton Cooker, 
E nós vamos conseguir agora, eu acredito, mais 200 mil para fazer a reforma interna do colégio. Aí em Itajaí. Paulo Espíndola. Um beijo. Colofé, meu lindo. Saudade de ti. Ô, oh, Covid, vai embora, Covid. Eu quero fazer uma macumba, Covid. Vai embora. Não é, tem como é. abrir igreja, não tem como ir para o terreiro, não tem como ir para a missa, porque a gente vai tudo aglomerar, a gente vai querer abraçar, a gente vai querer beijar, e não vai dar certo. Então, nós temos que ficar em casa. Não dá. Ô, oh, 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 rapaziada, para de inventar moda. Para de inventar moda. Ivan... A produção já me deu carta branca e eu tenho dois assuntos para tratar contigo aqui. Uh, o primeiro é o seguinte, eu acho muito importante uh, uh, as, os seus posicionamentos com relação a essa coisa da, 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 do tratamento precoce que o pessoal coloca, né, a questão do tratamento precoce, 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 e tu tem sido muito duro com relação a essa questão do tratamento precoce. Então, aqui ao vivo e para todo mundo saber, eu, eu compartilho da sua ideia, acho que tu está tendo um, 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 um posicionamento muito coerente, porque assim, eu acho que falta um pouco de coerência e empatia com as pessoas hoje. Né? Então, assim, parabéns pelo seu posicionamento e como é que tu tem enfrentado isso com essa galera que está meio fora da casinha? Bom, eu, quando tive convite durante a eleição, né, eu fiquei em cadeira de roda, passei muito mal, sofri demais, fiquei uma semana de cadeira de roda. Eu fiquei 20 dias, foi durante o processo eleitoral, na cama, eu ainda tenho muitas dores na perna, muitas dores na perna, e ainda estou com problema de visão, minha visão ainda está um pouco turva, resultado do Covid. Né? E eu, quando tive Covid, cara, eu tomei a todos os kits que, que me deram, Croquina, piroquina, quina, tudo que era quina, que me receitaram, eu tomei, velho. Porque quando está doente, tu toma até chá de abacate. Né? Quando a pessoa está com uma doença, e eles dizem assim, ó, um chá dessa folha funciona, tu tem que tomar a porra do chá, cara. Vai que funciona. Né? Então eu acho isso aí tudo uma perda de tempo, uma bobajada do caramba. Quem quiser tomar o kit, que toma o kit. Quem, que não, quem não quiser tomar, que não toma o kit, né? Acho que mal não faz. O sujeito vai tomar lá o, o vermectina, vai que mata o piolho, né? Não briga, sei lá, umas coisas que o cara tem, vai ajudar para alguma coisa. Agora, fato é, cara, nós temos dados. E os números falam por si. Os números falam pela gente. Os números dizem que 97% da população que pega Covid não precisa de ambulatório. Elas, 97% que pega Covid vai para casa, sente dor no peito, dor no sei onde, papapá, dor de cabeça, tosse. Não precisa de ambulatório. 3% precisa de uma espécie, de, alguma, de algum atendimento ambulatorial. Né? 3%. Desses 3%, 1% precisa ficar internado. E 0,37% vai para a UTI. Desse 0,37%, 38%, metade morre. Esses são os números do, do Covid. Os números do Covid. Se pegar a população que pegou Covid, o número de internados, o número de mortes, os dados são esses daí. Então, isso significa que até folha de abacate funciona para 97% da população. Só aquelas que não precisam. É. Até chá de folha de abacate funciona para 97% da população. Para 3%, vai precisar de folha de abacate e mais alguma coisa. E para 0,37% não vai adiantar nada. Porque o fato é que o Covid não tem remédio. Não tem remédio. Porque se tivesse remédio, nós não teríamos 300 mil pessoas mortas no Brasil. E mortas, pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro. A primeira morte do Covid em Santa Catarina foi de uma das pessoas mais ricas do Estado, dono da Crona. O primeiro morto de Covid era um multimilionário. Nós tivemos pessoas com dinheiro da Cupal, com morreram de Covid. O dono da Marina Tedesco morreu de Covid. 
Tu acha que ele não tomou o kit? Ele tomou. Não adiantou nada para ele. Então é assim. É, não tem remédio para Covid. Não tem. Quando você está com Covid, é você e o Covid. E se o Covid for maior que você, você vai morrer. Ponto. E isso pode falar com qualquer médico intensivista, qualquer médico, qualquer pessoa. Isso é... Isso é, isso é... É o sujeito que pilota o um avião que fala isso para você. Eu perdi um irmão, meu, que era o presidente da Câmara de Vereadores das Cua. Começou comigo como estagiário. Trabalhou comigo como estagiário na Câmara, trabalhou comigo como assessor, foi o vereador mais votado em das Cua, presidente da Câmara de Vereadores. Morreu do Covid. Ficou ele e o Covid. O Covid venceu. Então é isso. Se tivesse remédio, era simples. Dava remédio para o sujeito. Então... Não, não, não importa se o cara toma ou não toma, deixa de tomar não toma. fato é que não tem medicamento que cura o Covid. Com kit ou sem kit, é tu e o Covid. E se o Covid for mais forte, você vai morrer. Muito. Sinto muito, meu velho. É porque é, bah, foi uma das melhores e piores, ao mesmo tempo, depoimentos que eu ouvi com relação a essa Covid, que é um troço vacina. É só que a gente vacina, precisa. Ponto. Vacina, vacina, ponto. ponto. Vacina, ponto. O Brasil, Marco, tem... nós aqui em Santa Catarina, ficam... ficamos discutindo esse troço aí. Lá na Assembleia eu nem entro nesse detalhe. Não tem uma fala minha na Assembleia disso aí. Porque eu acho que é uma perda de tempo, um negócio surreal, uma perda de tempo sem, sem precedente. O Estado está com dinheiro saindo pelo ladrão. Nós temos esse mês de março, comparação aos últimos 12 meses e comparação ao março do ano passado, um superávit de 7%. Ou seja, a gente tem mais dinheiro no caixa do Estado, 7% a mais hoje do que tinha em março do ano passado. Então, a gente tem uma grana federal no cofre do Estado de Santa Catarina. Eu conversei com o secretário, o secretário é, da, da, da Fazenda, Paulo Eli, essa semana, por videoconferência, e ele falava dos números do Estado que são extraordinários. Geração de emprego, mais de 120 mil empregos gerados e economia puf, bombando. Então, a gente tem dinheiro em caixa. Se a gente tem dinheiro em caixa, nós não precisamos ficar esperando Brasília para comprar vacina. Então, é vacina, pô. Temos que comprar vacina. Nós erramos. Nós não fizemos reserva. Nós descreditamos a vacina. Pô, isso aí todo mundo viu. Descreditamos a vacina. Descreditamos a vacina da China. Descreditamos o Butantan. Descreditamos um monte de coisa. Que, graças a Deus, o Butantan é que não parou, que não foi nessa onda. Então, hoje a gente tem vacina e sendo produzida pelo Butantan. Mas se a gente tem grana, tem que sair pelo mundo para comprar vacina, pô. É isso que a gente tem que fazer. É só vacina. O resto é tudo ó, tudo, tudo perde de tempo, na minha visão, né? É só vacina, 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 vacina e ponto final. Segundo os cálculos aí do Ministério, até setembro a gente vai ter toda a população adulta vacinada né, no Brasil. Né? Até setembro? Até setembro. Final de setembro. Acho que é. Uma... é. Eu também tenho uma crítica né, com relação a isso. Eu achava assim, por exemplo, que a gente devia vacinar primeiro o setor produtivo. Vacinar primeiro quem trabalha nas lojas, vacinar primeiro quem tem contato direto com as pessoas, o comprador de ônibus, o motorista do ônibus, o franquista do posto de gasolina, a pessoa que atende na loja, sabe? Primeiro essas pessoas que têm mais contato com gente. Depois os mais, mais idosos, porque os mais idosos estão em casa, né? E eles podem se preservar mais, têm mais cuidado com eles mesmos. Mas a Organização Mundial da Saúde faz essa escolha. A gente tem que vacinar do idoso para baixo. Né? Alguns países, por exemplo, Estados Unidos, não adotou muito bem essa regra. Né? Só que eles têm quatro laboratórios produzindo vacina. Nós temos um laboratório que pega a enzima que vem lá, não sei de onde, da Inglaterra, não sei. Da China. Da tá China. Então, eles estão produzindo, estão produzindo adulto. Outra coisa também. Eu acredito que as empresas poderiam comprar vacina para entregar para os seus, seus empregados. Que a, a pessoa pudesse comprar uma vacina. Ah, eu tenho condições de comprar uma vacina. Quanto é? 600 reais. É o seguinte, você compra uma vacina para você e tem que comprar, tem que deixar cinco aqui 
para uma pessoa que não tem condição, sabe? Criando as regras assim. Uh, ah, você pode comprar a vacina sozinho, mas você compra a sua e obrigatoriamente tem que pagar 10, 10 vacinas, eu suponho. Entendi. Entendeu? E aí 10 vão para pessoas que não têm condições de pagar. Pô, tem que ter um pouco de inteligência para avançar nesse, nessa questão aí. É... Por último e não menos importante, porque nós estamos aqui com os nossos quase chegando no final, mas é sempre bom deixar um gostinho bom da conversa, e a conversa contigo sempre é muito boa. Como é que tu enxerga, e aí falando de 2022, como tu mesmo colocou, que as pessoas já estão discutindo 2022, um ano e meio antes, é, como é que tu enxerga o cenário estadual primeiro, Tá? Não, bom, eu vou inverter para eu vou inverter. Como é que tu enxerga a volta do Lula como player, né? Como jogador, como o cara assim, ó, voltando para o jogo. Não quero entrar no mérito do julgamento, tá, gente? É política que nós estamos falando. Não estou discutindo se o Lula é inocente, se o Lula é culpado. Eu estou colocando que o Lula está de volta ao jogo político. É um fato, não tem como negar. Dia 14, se eu não me engano, vai ter a, 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 a votação no, no Supremo, mas tudo indica que ele volta de vez ao jogo. Como é que tu enxerga o cenário nacional para 22 com o Lula no jogo? É, eu, eu acho que o, o, o Lula representa uma grande fatia da sociedade, né? Se tu, se tu olhares o número, eu trabalho muito com número, né? Gosto muito de números, assim. Lá no gabinete, eu faço quadro, eu boto gráfico, eu trabalho com porcentagem. E é, é, a diferença do Haddad para o Bolsonaro foi de 10 milhões de votos. Né? É, o Haddad era um cara que tinha perdido a eleição para reeleição para prefeito de São Paulo, né? Tinha uma vice, primeiro turno, né? Tinha uma vice do PC do B que a gente sabe aqui que é um problema, né? Uma menina que agora chegou no segundo turno lá em Porto Alegre, mas a Manuela não é um, é um problema, né? Uh, a diferença foi só 10 milhões de votos, é 10 milhões só e o Lula não é o Haddad. O Lula não é o Haddad. Então, acho que isso aí vai esquentar, sim, o, o cenário né, político. E, e quem observar, sim, por exemplo, na página do... Eu, 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 às vezes, acompanho o Twitter do Bolsonaro, acompanho o Twitter do Lula, acompanho o Twitter do Dória, acompanho o Twitter desses caras todos aí, né? E eu vejo, por exemplo, que as interações do, do Lula elas têm a mesma, mesma, a mesma força né? das do Bolsonaro. Então, a gente vai ter uma polarização, não tenho dúvida, no ano que vem. E vamos ver o que vai acontecer. O meu partido, o PL, vai apoiar o, o presidente Bolsonaro. Nós estaremos na campanha com o presidente Bolsonaro. O PL estará com o presidente Bolsonaro e eu também. E Santa Catarina? Jorginho Melo, governador, e eu vi uma fotinho bem marota lá em Chapecó. E aí eu fiquei olhando para aquela foto e falei, porra, a foto fala muito, né? E aí vi Jorginho Melo, Daniela. É... E aí eu pensei, porra, lá vem uma dobradinha PSL e, e, e PL. Isso é possível? Pô, tudo é possível, né? O Jorginho está construindo uma aliança para vencer as eleições. Tem três vagas. Uma para o Senado, uma para o governo, uma para a vice. Eu, o nosso desejo é de ter o, o, o prefeito Juarez Ponticelli, do PP, como vice. Esse é o que eu construo lá dentro. Converso sempre com o senador e acho que o PP e o PL vão juntos, somam hoje 98 prefeituras em Santa Catarina. É o mesmo número do MDB. Então, a gente entra no jogo com força política estadual. 
é, tendo o PP de vice. Nós temos uma vantagem muito grande nesse processo eleitoral que aquela coisa da tríplice aliança, do, da força política regional, ela não se constituiu no processo municipal. Por exemplo, nós temos lá no oeste do estado o, o, o prefeito do PSD. Nós temos em Joinville o prefeito do Novo. Nós temos em Florianópolis o prefeito do Podemos. Nós temos em Criciúma o prefeito do PSDB. Nós temos em São, em São José o prefeito do PSD. E nós temos o PL, prefeito de 48 municípios. Então ficou muito, sabe? Ficou muito misturado isso aí. O jogo está aberto. É, é muito bom para o Jorginho. Então, no nosso dizer, é, e não sou eu que cuido disso, né? eu sou da coordenação da campanha, mas eu, é, quem, quem decide essas coisas é o senador Jorginho, e eu acredito que, que a chapa ideal seria Jorginho Melo, governador, Joarentes Ponticelli, vice, governador do PP, e a gente ter uma vaga para o Senado para alguém do PSL, porque o PSL tem muito tempo de TV, né? e isso é importante para o processo. E já que nós vamos estar junto com o Bolsonaro, uh, se o PSL estiver com o Bolsonaro, para nós, melhor ainda. É talvez uma, um candidato ao Senado, uh, nós temos aí várias opções, uh, a, a, a deputada federal Carolina Detone, nós temos o, um, um, o deputado federal de, de Criciúma, que é um, um sujeito que tem uma entrada bacana também. Enfim, a, governadora, a governadora termina o mandato dela e finish. Rapaz, eu não sei nem se vai ter mandato, né? Quanto vai se, se vai terminar, né? Mas nós temos que cuidar do nosso, do nosso, do nosso ninho, né? Como diz o senador Jorginho Melo. Se tá certo. Pra dentro, né? E construir. Ah, eu estou muito feliz, ô Marco. Estou muito feliz mesmo. Estou aqui sozinho, né, no hotel, mas estou muito feliz por estar vivendo esse momento aí importante. E as pessoas também dando importância para mim. E isso acontece pelo trabalho, né? Acontece pelo uhum. trabalho. Não acontece por outra coisa, não. Ivan, as resenhas. Passando o Covid, eu, eu, eu espero que eu possa fazer. Uma, uma resenha pessoalmente contigo, mas sem câmeras. Eu quero ouvir mais do, do cara Ivan Nats, que é, é, eu acho que você é um cara com todos os defeitos que todo mundo tem, um cara muito fantástico, trabalhador, político, na essência da palavra. Qual é a esperança que tu tem para o futuro, meu velho? Ah, eu sou um positivista, né? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu sempre acredito que vai ser melhor, entendeu? Sempre. Amanhã vai ser melhor que hoje. E é mesmo, né? Todo dia é melhor do que o dia que passou. Para mim, sim. Acho que a humanidade está cada vez melhor. A gente está cada vez mais... A gente continua com defeitos humanos, né? Mas, assim, coletivamente, a gente está mais... Muito mais... Muito mais... É... Muito mais apaixonado, vamos dizer assim. Muito mais humano. Pô, tu imagina, 20 anos atrás, o cara corria atrás de um boi para matar o boi, para fazer o boi sofrer. Botava o galo de briga para se brigar. É, tu ia num baile, era uma confusão, era briga de casamento. Então, <risos> os casamentos, os irmãos brigavam. Era uma confusão da porra, um negócio fora de louco. Hoje não, cara. Está todo mundo bacana. Pô. Eu fui na cidade aqui em Papanduva, tem dois PM. Cara. Os caras em dois PM cuidam da cidade. Tem 16 mil habitantes. Tá bom, Meu tá Deus. bom demais, né? Tá bom demais. Coisa boa. Eu, eu acredito muito aí que, ela, que vai ser muito bom. O país, Marco, tu é testemunha disso, eu sou. Nós viemos, da, da, nós viemos do trabalho, cara. Eu, com 12 anos, eu era pacotador na Rede Vitória. Né? Eu, eu, no dia da minha formatura de direito, eu, lavava, eu era um jardineiro, limpava o jardim, fazia piscina. Mas o cara está aí até hoje, meu amigo. Eu, eu era responsável pela limpeza dos cachorros, do jardim. No dia da minha formatura de direito, eu fui comprar meu carro já estava dois anos casado, três anos casado. Então, quero o Fusca, né? como todo mundo teve. Pô, cara, hoje a gurizada já sai de carro zero, 18 anos, quem tinha um trabalhinho já se dá bem. 
Pô, a gente tá indo muito bem, cara. Então, eu, 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 quando casei com a Ana, a gente foi morar numa casa que não tinha energia elétrica. Era a água vinha lá do mato. Né? E, pô, isso já não tem mais hoje. Então, uh, uh, tem, tá muito melhor hoje do que foi no passado. Muito melhor, muito, muito, muito melhor. O resultado, por exemplo, assim, o meu sogro, cara, tem 27, 97 anos. A minha sogra tem 94 anos. E eles têm saúde de ferro, velho. Pode ser, é maravilhoso, né? Então, eu estou muito eu tô acreditando sempre que vai ser melhor amanhã. Ivan, mais uma vez, muito obrigado. As resenhas contigo são sempre muito legais, porque é um papo leve sobre coisas sérias. E eu acho que essa você encarna, de fato, o que é o Resenha de Preto. Mais uma vez, muito obrigado. Uh, continua nessa caminhada sua. O Neumar colocou ali que é, as emendas são públicas, não é do deputado. Eu concordo, Neumar, é, é fato. As pessoas não, precisam não, não, não. As parar são... com essa coisa. Não, Diga. não, não. As emendas são do deputado, não são públicas. Sim, mas o que ele está querendo dizer é que as pessoas idolatram o, o, o ser, né? E eu acho que a gente precisa enxergar o trabalho do ser, né? Precisa reconhecer o trabalho do ser e não tratá-lo como um mito. É, o Marco, Marcos, olha só a importância da representação regional. Eu estou aqui em, em, em... Onde é que eu estou mesmo? É, São Bento Sul. São Bento Sul. Mas eu estava ainda há pouco em Mafra. Os caras querem 200 mil reais para comprar um trator. Eles precisam do trator. Então, tu vê, nós colocamos 7 milhões e meio em Blumenau e estamos discutindo se a gente vai ajudar com 200 mil em Mafra. Então, olha a força da representação regional. Sim. Então, Sim. É isso aí, pô. Nós vamos ajudar. Aqui, mas né? a... mas só para dar uma... Só para dar um adendo, uh, é que o que o Neymar quer dizer é que as pessoas precisam pensar que você é uma figura que representa o voto deles e que faz o trabalho de representação. Ponto. Está tudo certo. Tá? Então, assim, quando a gente enxergar com o Ivan e, e entender que ele está deputado e é advogado, por exemplo, a gente dá um passo à frente. O que as pessoas precisam entender é que ele não é um salvador da pátria mas ele é um político e dá a sua vida, dá... cara, ele está a não sei quantos quilômetros de casa, onde é que você está? Em São Francisco do Sul? São Bento. São Bento do Sul. É, mas eu já estou... Tô... Ontem nós dormimos em Porto União, antes de ontem nós dormimos em Barra Velha, Porto União, São Bento hoje e amanhã em Joinville. Chego sábado à noite em casa. Ou seja, o político, como o Ivan, ele dedica a sua vida a isso. Né? Eu acho que isso precisa ser reconhecido. Existem maus políticos? Existem. Assim como existem maus professores, maus policiais, uh, uma série de coisas. E para dizer que eu não falei sobre, repito, discutir relações étnicas raciais, discutir os problemas raciais, é também fazer política e entender que trabalhos como esse que o Ivan faz interfere diretamente na população negra, de uma forma ou de outra. A gente precisa entender o funcionamento dessa máquina e botar ela para funcionar. Beleza? Ivan, muito obrigado mesmo. Que Deus ilumine seus caminhos aí, que tu tome cuidado na estrada, que tu esteja com um motorista, que você está falando que está com problema de visão. Por favor, tome cuidado, use máscara. Pegou Covid, mas tu pode pegar de novo, então tem que se cuidar mesmo. Pessoal, até quinta-feira com mais um Resenha de Preto. Como eu sempre digo, eu falei essa semana, inclusive, no, no, no Instagram. Quem é de amém, amém. Quem é de axé, axé. Quem não acredita em nada, meu querido, respira fundo, respira fundo, que essa porra toda vai passar. E a hora que passar, meu amigo, é só pra frente. Até quinta-feira que vem, meus lindos. Resenha de preta no ar.
Um abraço. Obrigado, tchau, obrigado, tchau. Marco. Obrigado. Pô, passou uma hora. Obrigado, Ivan. Passou rápido. Irmão, vamos combinar uma, né?